recibimos a Samuel Samuels. Él es aspirante a diputado por el circuito 88, 18 años de pertenecer al Partido Revolucionario Democrático, aspirado en tres ocasiones por esta curul y está aquí para ampliarnos un poco más de su propuesta, cómo han sido estos días que inician de campaña. Bienvenido a Nex Noticias. Le pregunto, eh, pues eh, pregunta obligada, 45 días solo para caminar un circuito, ¿cómo lo aprecia usted? ¿Le ha bastado? ¿Cómo lo ve? Gracias por la invitación y, y gracias a todos los telespectadores. Mira, ha sido a nosotros un ejercicio político bastante apretado. 45 días para hacer esta campaña no es tan fácil en este circuito 88. Una campaña que debemos que llegarle a, a, a todos los 25 mil miembros inscritos del área de organización nuestra eh, y tenemos que utilizar todos los medios para poder cumplir con, el, con esto, ¿no? Eh, creo que eh, esta nueva reforma es un gran desafío para este nuevo proceso electoral, eh, pero sí siento que habría que revisarlo, porque en mi circuito, y sé que en las otras áreas también en la misma situación, es muy corto, muy corto tiempo para poder llegarle a todos los miembros eh, al interno del colectivo PRD. Ahí está Don Bosco, Juan Díaz, Río Abajo, Parque Lefebre, San Francisco. Correcto. Verdaderamente es una es circunscripción eh, eh, grande. Ahora, hay una ventaja. Diputados con muchos, muchos periodos en la Asamblea claro. Nacional han decidido no correr muchos del PRD, como Elías Castillo, que de hecho está en este circuito. Es un sí. circuito muy disputado. Sí. ¿Cómo sí. ve sus posibilidades? Es muy bien, la, porque el electorado ya está buscando gente nueva. Y está buscando otro tipo de político que realmente lleve a Panamá a otro sitial. Renovar esta asamblea, hacer leyes que realmente beneficie al país y nos beneficie a todos nosotros. Y esa es la gran ventaja que tenemos, la gran oportunidad. Y nos lo dicen la gente cada vez que caminamos. Ya llegó el momento de escoger gente nueva, figuras que realmente pueden representarlos y, y figuras que no tengan tampoco un vacío, que vengan con algún tipo de, de, de proceso. En el caso de nosotros venimos con un trabajo que venimos a social. El tema afrodescendiente en este país ha sido nuestro bastión desde muchos años. Y nosotros ya estamos preparados para para ir haciendo otras dinámicas para esta Asamblea de la República. Precisamente eso iba, a consultarle sobre sus propuestas. Usted ha enarbolado claro. una bandera desde hace un tiempo claro. para la ley de los afrodescendientes, para que se incluya en el pensum académico claro. la historia de los afrodescendientes. ¿Se ha avanzado desde que usted está en esta lucha hasta la fecha en este sentido? N mira, nosotros hemos, hemos presentado ya a cuatro ministros, incluyendo ahora la, la quinta, la ministra que se fue... Eh, Marcela Paredes, Marcela Paredes. Ayer la propuesta de la población afrodescendiente de incluirlo en el pensum académico. Y ha sido, eh, ha sido una propuesta que todavía está en pendiente, no se ha cumplido, no, se ha, no han cumplido con las promesas que se nos han dado. Nosotros vamos a tomar esa iniciativa y la hemos tomado como parte de nuestra propuesta de gestionar por ley, exigiendo al Ministerio de Educación la importancia de incluir en el pensum académico nuestra verdadera, verdadera historia de la población indígena y de la población afrodescendiente. Uh -huh. Nosotros no podemos tener un país con un vacío cultural, pero nosotros tenemos la realidad de quiénes somos y de dónde venimos. Y nuestro, nuestros niños y niñas necesitan conocer la realidad de nuestro país. Esa es parte de la idiosincrasia de Panamá. Y debemos conocerlo y vamos a exigir que se dé. Ahora, se creó una Secretaría Nacional en aras de avanzar en estos temas. ¿Qué ha ocurrido con esto? Una Secretaría que se nombró, la Secretaría, que tiene toda la energía para trabajar y a llevar y impulsar esta Secretaría hacia adelante. Pero no se le ha dado los recursos pertinentes para que haga el trabajo y la estructura. Solamente está ella y eh, cuatro o cinco secretarias, cuando debe tener una estructura de trabajo parecido como Senadis, para poder ejecutar las verdaderas políticas públicas para la población afrodescendiente del país. Y ha sido imposible hacerlo, pero o sea, ya sabemos que se está terminando el periodo de, de este gobierno y no van a hacerlo, así Ahora, que pues, sabemos que el próximo gobierno va a tener que asumir esta responsabilidad. Más que de presupuesto, insiste usted, que es una cuestión de voluntad. Hay una falta de voluntad política muy clara, ignorancia cultural de nuestro tema y una falta de importancia de la verdadera historia de nuestro país, que por eso tenemos un país tan diverso, un país tan, tan confuso en la realidad cultural que tenemos en este país. Porque qué tan difícil puede ser reunirse con unos historiadores, ver cómo in, eh, se introducen nosotros, en la materia de historia un poco de... Nosotros tenemos a los técnicos, ya nosotros tenemos los técnicos, tenemos la propuesta, ya se presentó. Pero el problema es que el, el Ministerio de Educación hasta el solo ya estamos esperando al equipo técnico para que procedieran a hacer la misma y todavía... ¿Pero y qué respuesta les dan cuando asisten no, a estas reuniones? Nos dicen que van a nombrar el equipo técnico para sentarse a evaluar la propuesta nuestra y que no iban a estar llamando para juntir, juntar los dos grupos para sentarnos a trabajarlo. Hasta el solo ya estamos esperando. ¿Tendría que pasar esto a través de la Asamblea Nacional de Diputados? ¿Le motiva usted entonces a ir por esta curva? Yo, yo creo que ya, ya se agotó el tiempo. Nosotros vamos a utilizar y vamos a presentarlo como una, medida, como una propuesta de ley en la Asamblea. ¿Alguna pro, otra propuesta novedosa para claro, el circuito? Nosotros, en mi circuito nosotros estamos trabajando y hemos visto en el recorrido que hemos estado conversando con los jóvenes la importancia de regresar a la escuela nocturna oficial en este país. 
una oportunidad que le dan los niños, a los pelados que están en el ocio, seguir estudiando y preparándose. Hoy en día nada más tenemos las escuelas nocturnas laborales o las escuelas laborales. Y hay una realidad, los muchachos tienen dos opciones, o sigo eh, estudiando o mantengo mi familia. Y la gran mayoría dice, prefiero mantener mi familia porque no me alcanza para seguir estudiando. Entonces sí queremos traer nuevamente, como dice la Constitución de la República, que la educación es gratuita, darle la oportunidad. Si ya tenemos estas instituciones, ya tenemos estos colegios, estas escuelas en las áreas, Vamos a abrirla de noche, tenemos más empleo manía para maestros y tenemos más oportunidad de sacar los pelos del ocio en nuestras comunidades. Y vamos a gestionar esta ley y lo vamos a presentar en la Asamblea también. Por último, acabamos de vivir eh, la, el primer ejercicio democrático, las primarias de cambio democrático, eh, ha sido muy cuestionada la participación, 28.5%. ¿Estima usted que este fenómeno se pueda replicar en los demás partidos políticos o apuntan que la participación será un poco superior? Yo creo que los, los miembros del Partido de Revolución Democrática están ansiosos de salir a, dar ese, a, dar, a hacer ejercicio electoral, Ejer, eh, están ansiosos de salir a renovar los rostros, renovar eh, ese equipo que lo va a representar en este próximo quinqueño. Yo creo que nosotros somos un partido, el Partido Revolución Democrática, un partido de formación, un partido que se ha, se ha dedicado a preparar a nuestros líderes, a nuestros gerentes, y están listos ya para que el 16 de septiembre salgan a emitir su voto a los diferentes líderes que vamos a, a, a salir en estas elecciones. Samuel Samuels, candidato a diputado por el circuito 88 por el PRD. Gracias Correcto. por estar con nosotros esta mañana Gracias. compartiendo sobre su propuesta y sus aspiraciones de cara a estas primarias del PRD el 16 de septiembre.